അഴീക്കോട് മാർത്തോമാ തീർത്ഥകേന്ദ്രത്തിൽ പണ്ഡിതരെയും സാധാരണക്കാരെയും സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരെയും ഒരുപോലെ ആകർഷിച്ചുകൊണ്ടും നാനാജാതി മതസ്ഥരുടെ പ്രശംസ ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ടും രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചു മുതൽ മാർത്തോമ സ്മൃതി തരംഗം എന്ന പേരിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൃശ്യശ്രാവ്യ മാധ്യമങ്ങളുടെ ചേതോഹരമായ ഒരു ലയവിന്യാസമാണ് മാർത്തോമ ഡിജിറ്റൽ ഷോ ഒരു ദൈവിക സ്പർശം തന്നെ അനുഭവപ്പെടാവുന്ന മാർത്തോമ സ്മൃതി തരംഗം അനുവാചകരിൽ എത്തിക്കുന്നതിനും ഇപ്പോഴിതാ അതിൻ്റെ കാലോചിതവും വികസനോന്മുഖവുമായ ഈ ശ്രമത്തിനുമായി ദൈവം ഒരു ഉപകരണമാക്കിയത് കാൽ നൂറ്റാണ്ടിലേറെക്കാലം അഴീക്കോടിൻ്റെ മണ്ണിൽ പ്രവർത്തന നിരതനാകാൻ ഇടവന്ന ആദരണീയനായ ജെ ബി പുത്തൂർ സി എം ഐ അച്ഛനെയാണെന്ന വസ്തുത നമുക്ക് നന്ദിയോടും അതിലേറെ സംതൃപ്തിയോടും കൂടി സ്മരിക്കാം യേശുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ നമ്മെ ജനിപ്പിക്കുകയും ആ വിശ്വാസത്തിൽ നമ്മെ വളർത്തുകയും ചെയ്ത മാർത്തോമ സ്ലീഹായുടെ ജീവിതവും ജീവിത വീക്ഷണവും കലാത്മകമായും ആസ്വാദികരമായും സുമനസ്സുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ഈ ചലച്ചിത്രത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം മാർത്തോമ പോന്തിഫിക്കൽ ഷ്രൈൻ കൊടുങ്ങല്ലൂർ അഴീക്കൂർ വിഷു എൻ എനർജൈസിംഗ് വാക്ക് വിത്ത് സെയിൻറ്റ് തോമസ് ദ ഗ്രേറ്റ് അപ്പോസൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഹു ലാൻഡ് ഇൻ ഫിഫ്റ്റി ടു എയ്റ്റി അറ്റ് ദിസ് വെരി പ്ലേസ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ അഴീക്കൂർ മേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ദ ക്രാഡൽ ഓഫ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഇൻ ഇന്ത്യ ഈവൻ ടുഡേ വേവ്സ് ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് ഒറിജിനേറ്റഡ് വിത്ത് ദ ഫുഡ് സ്റ്റെപ്സ് ഓഫ് സെയിൻറ്റ് തോമസ് അറ്റ് ദിസ് ഷോ അൻഡുലേറ്റ് എവറി ഇന്ത്യൻ സോൾ സീക്കിംഗ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് ലൈഫ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് പാത്ത് ടു ഇറ്റേണൽ പീസ് ബി വിത്ത് ഹിം ആൻഡ് ഷെയർ ദ സ്പിരിറ്റ് the spirit of knowledge the spirit of love the spirit of undoubted faith marthoma smruti tarangam walking in the way of saint thomas hello welcome everybody to this synchronized celebration of light and sound sculptures and paintings illustrative music and inspiring images an installation which will take you closer to saint thomas our father in faith തോമാസ് ലീഹ നേരിട്ട് വന്ന് മാമുദു സിമുക്കിയ പാരമ്പര്യത്തിൽ അഭിമാനിക്കുകയും ആഹ്ലാദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് ഭാരതത്തിലെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ശരിയാണ് തീർച്ചയായും അഭിമാനിക്കാനും ആഹ്ലാദം കൊള്ളാനും പറ്റിയ മഹാഭാഗ്യം തന്നെയാണത് പക്ഷേ ഈ തോമാസ് ലീഹായെ കുറിച്ച് നമുക്കെന്തറിയാം തോമാസ് ലീഹ ഏഴര പള്ളി പണിതു എന്ന് ചിലർ അടിവരയിട്ട് പറയുമ്പോൾ പള്ളി പണിയാൻ വന്ന മേസ്ത്രിയാണോ അദ്ദേഹം എന്ന് സംശയിച്ചു പോയി ഒരു തരത്തിൽ മേസ്ത്രി തന്നെ പണിത ദേവാലയങ്ങളെല്ലാം മനുഷ്യ മനസ്സുകളിലായിരുന്നുവെന്ന് മാത്രം അദ്ദേഹം നട്ടുവളർത്തിയത് ജീവസുറ്റ ക്രൈസ്തവ കൂട്ടായ്മകളായിരുന്നു ലോകത്തിൻ്റെ പ്രകാശമായ തൻ്റെ ഗുരുനാഥനിൽ നിന്നും പകർന്നു കിട്ടിയ അഭൗമ തേജസിൻ്റെ ബഹുസ്ഫുരണങ്ങളായിരുന്നു അവ സർവമനുഷ്യരെയും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന സത്യത്തിൻ്റെ വെളിച്ചം ലോകത്തിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു വഴിയും സത്യവും ജീവനുമായ യേശുക്രിസ്തു രക്ഷാകര ജീവിതവും പീഡാസഹനവും കുരിശുമരണവും ഉത്ഥാനവും വഴി മനുഷ്യരക്ഷ സാധ്യമാക്കിയ ഈശോനാഥൻ സ്വർഗാരോഹണത്തിന് മുൻപ് ശിഷ്യരെ വിളിച്ച് തൻ്റെ പ്രേക്ഷിത ദൗത്യമേൽപ്പിച്ചു ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചത് ലോകത്തെ അറിയിക്കുവിൻ നിങ്ങളെ നിൽ നിന്ന് പഠിച്ചറിഞ്ഞതും അനുഭവിച്ചുൾക്കൊണ്ടതുമായ സത്യങ്ങൾ മനുഷ്യരുമായി പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ നിങ്ങളെ ഞാൻ നിയോഗിക്കുന്നു ലോകാവസാനത്തോളം ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കും ലോകത്തിൻ്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് യാത്രയായ ശിഷ്യന്മാരിൽ ദിദിമോസ് എന്ന അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന തോമാസ് ഭാരതത്തിലേക്കുള്ള ദുഷ്കരമായ കപ്പൽ യാത്ര ആരംഭിച്ചു
മനസ്സാക തെളിയിക്കാം പല കോടി സൂര്യമുഖം പുതുയുഗം പുലരുവാനിനി നമ്മളൊന്നാകാം കേരളവും അറബ് രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ അക്കാലത്ത് വളരെയടുത്ത വ്യാപാര ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു കേരളത്തിലെ സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങൾ പേർഷ്യായാലും പലസ്തീനായാലും ഏറെ പ്രിയങ്കരങ്ങളായിരുന്നു ഭാരതത്തിലേക്ക് യാത്രയായ തോമാസ് ലിഹ കേരളത്തിലെ അന്നത്തെ പ്രസിദ്ധ തുറമുഖമായ മുസരിസ് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ എ ഡി അൻപത്തിരണ്ടിൽ കപ്പലിറങ്ങി അന്ന് കൊടുങ്ങല്ലൂർ പ്രദേശം പള്ളിദാന പെരുമാൾ എന്ന ചേരമാൻ രാജാവിൻ്റെ ഭരണത്തിലായിരുന്നു തികഞ്ഞാദരവോടും തുറന്ന ഹൃദയത്തോടും കൂടി ചേരമാൻ രാജാവ് തോമാസ് ലിഹായെ തൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു ക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ച ജീവിത തത്വങ്ങളുടെ തെളിമയാർന്ന വിശദീകരണങ്ങളിലൂടെ ചേരമാൻ രാജാവിൻ്റെ മനം കവർന്നു തോമാസ് ലിഹ തൻ്റെ ആതിഥേയത്വം സ്വീകരിച്ച് കൊട്ടാരത്തിൽ തന്നെ താമസിക്കുവാൻ തോമാസ് ലിഹായോട് രാജാവ് ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്നാൽ കൊട്ടാരത്തിലെ സുഖസൗകര്യങ്ങളെക്കാൾ പ്രാർത്ഥനയുടെ എളിയ ജീവിതം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന തോമ രാജാവിൻ്റെ സമ്മതത്തോടെ കൊട്ടാരത്തിനടുത്തുള്ള ഒരു കൊച്ചുവീട് താമസിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തു സ്ലീഹായുടെ ജീവിത മാതൃകയിൽ ആകൃഷ്ടനായ രാജാവ് മണിക്കൂറുകളോളം അദ്ദേഹവുമായി സംസാരിച്ചിരിക്കുക പതിവായിരുന്നു സ്ലീഹ കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ നിന്നും യാത്രയാകുമ്പോൾ രാജാവിൻ്റെ മരുമകൻ ആത്മീയതയുടെ നേർക്കാഴ്ചയിൽ സ്ലീഹയ്ക്ക് ശിഷ്യപ്പെട്ട് കൂടെയുണ്ടായിരുന്നു തത്വങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കാനും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുവാനും എളുപ്പമാണ് അതിന് ബുദ്ധിമതി ലോകത്തിൻ്റെ വച്ചുനിട്ടലുകൾക്ക് നേരെ പുഞ്ചിരിച്ച് നടന്നകലുവാനും പ്രസംഗിക്കുന്ന തത്വങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ പരിശീലിക്കുവാനും എളിമയുള്ളൊരു ഹൃദയം കൂടി വേണം അഹങ്കാരത്തിൻ്റെ ഇരുട്ടിനു മീതെ എളിമയുടെ തെളിച്ചമുള്ള ഹൃദയം അത് തോമാസ് ലിഹായ്ക്കുണ്ടായിരുന്നു മുഖസ്തുതി പറയുകയല്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ആ വസ്തു ഞങ്ങളുടെ തലമുറയിലൊക്കെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് ദാ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോഴേക്കും കാണാനേ ഇല്ല എളിമയുള്ള ഹൃദയം അല്ല ഞാൻ ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു നീ ഒരു ബലൂൺ പൊട്ടിച്ചതിന് ഇത്രമാത്രം ഫോട്ടോസ് എടുത്തെങ്കിലേ അന്ന് വെള്ളം വായുവിൽ നിർത്തിയതിന് തോമാസ് ലിഹായുടെ എത്ര ഫോട്ടോ എടുക്കണമായിരുന്നു അതെ കുളത്തിൽ നിന്നും കൈക്കുമ്പിളിലെടുത്ത ജലം അദ്ദേഹം വായുവിലേക്ക് എറിഞ്ഞു വെളിച്ചം പരക്കാൻ ജീവനുണ്ടാകാൻ സത്യം ഗ്രഹിക്കാൻ ഭാരതീയ ആത്മീയതയുടെ ഉൾവിളി സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനായ ബ്രഹ്മനിലേക്ക് ഉയരാൻ സൂര്യഭഗവാനോട് മന്ത്രമുരുവിടുന്ന സഹോദരന്മാർ പാലയൂരെത്തിയ തോമാസ് ലിഹ ദർശിക്കുന്നത് ആഴമേറിയ ആത്മീയതയുടെ ബാഹ്യരൂപങ്ങളായിരുന്നു അവയുടെ മധ്യ ലോകത്തിൻ്റെ പ്രകാശമായ ക്രിസ്തുവിനെ തോമാസ് ലിഹ അവതരിപ്പിച്ചു സൃഷ്ടികളിൽ നിന്നും സൃഷ്ടാവിലേക്ക് ഉയരുക ബാഹ്യമായ രൂപങ്ങളിൽ നിന്ന് ആന്തരികമായ ആഴങ്ങളിലേക്ക് വളരുക സ്വജീവിതത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമായി ഈശോയെ കണ്ടെത്തുക തോമയുടെ ഈ വാക്കുകൾ സംശയങ്ങൾക്കും എതിർപ്പുകൾക്കും കാരണമായി ആ മനസ്സുകളിൽ സത്യത്തിൻ്റെ വെളിച്ചം പരത്താൻ തോമാസ് ലിഹ ക്രിസ്തുവിനായി അർപ്പിച്ച് മുകളിലേക്ക് എറിഞ്ഞ ജലം അത്ഭുതകരമായി വായുവിൽ തന്നെ നിന്നു ദൈവസ്വീകരണത്തിൻ്റെ ബാഹ്യ നിദർശനം ഉൾത്തുറവിയുടെ അസുലഭ മുഹൂർത്തം എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയണില്ല അപ്പൊ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തില്ലെന്നാണ് പറയണേ വിശ്വസിക്കുക എന്നത് ഒരു എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല മോളെ എന്തിലായാലും അതുകൊണ്ടല്ലേ ക്രിസ്തു പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് കടുകുമണിയോളം വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ കടുകുമണിയോളം വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ മലകളോട് മാറിപ്പോകുവാൻ പറഞ്ഞാൽ അവ പോകുമെന്ന് വിശ്വാസിയാണെന്ന് പറയാൻ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് പക്ഷെ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുക എന്നത് ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് അത് തോമാസ് ലിയക്ക് വേണ്ടുവോളം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത്ര വിശ്വാസമുള്ള ശിഷ്യനാണ് ക്രിസ്തുവിന് വരെ സംശയിച്ചത് അതെ സംശയിച്ചു ഡൗട്ടിംഗ് തോമസ് പക്ഷേ 
സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അത്യുത്സാഹത്തിന്റെയും ഗവേഷണ ബുദ്ധിയുടെയും ലക്ഷണമാണ് എക്കാലത്തും മനുഷ്യ സമൂഹത്തെ മുന്നോട്ട് നയിച്ചിട്ടുള്ളത് സംശയങ്ങളാണ് സൂര്യനെ ഭൂമിയല്ലേ ചുറ്റുന്നതെന്ന ഗലീലിയോയുടെ സംശയം ആപ്പിൾ എന്താണ് താഴോട്ട് വീഴുന്നതെന്ന ന്യൂട്ടന്റെ സംശയം ജെയിംസ് വാട്ടിന്റെയും മെഡിസിന്റെയും ഗ്രഹാമ്പല്യന്റെയും സംശയങ്ങൾ കപിലവസ്തുവിലെ സിദ്ധാർത്ഥ രാജകുമാരൻ പോലും മനുഷ്യനായത് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടായി തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ബുദ്ധനായത് അവയ്ക്ക് ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയപ്പോഴും മനുഷ്യന്റെ അന്വേഷണങ്ങൾക്കുള്ള ഇന്ധനമാണ് അവന്റെ ഉള്ളിലെ സംശയങ്ങൾ അവ സത്യത്തിന്റെ അഗ്നിയിലെറിഞ്ഞ് തീരുമ്പോഴുണ്ടാവുന്ന വിശ്വാസമാണ് അവന്റെ പാതകളിലെ പ്രകാശം ഒരു സംശയം മീണ്ടും അവിടെ ഇരുന്നാ മതി എപ്പോ നോക്കിയ സംശയം അത് ശരിയാണ് ചിരിക്കണ്ട ചിരിക്കണ്ട ഇക്കാര്യത്തിലെ നമ്മളൊക്കെ ഒരേ കണക്കാ ശീലായി പോയിട്ടെ എന്താ നിന്റെ സംശയം പപ്പ പറയുന്ന അത്ര നല്ലതാണ് സംശയെങ്കില് പണ്ഡിത് ദൈവം മോശ കാനാന്തേശത്ത് കാല് കുത്തിച്ചില്ലല്ലോ സംശയിച്ചതിന്റെ പേരില് അത് നേരാ കാല് കുത്തിച്ചില്ല കാണിച്ചു കൊടുത്തേ ഉള്ളു അതെ രണ്ടു തരം സംശയങ്ങളുണ്ട് വഴി തുറക്കുന്ന സംശയവും വഴി മുടക്കുന്ന സംശയവും സത്യത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന സംശയം അസത്യത്തിൽ കുരുക്കുന്ന സംശയം പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ഡൗട്ട്സ് കാനാന്തേശത്ത് എത്തോന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് തന്നെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ ഒരു സാറ് എപ്പോഴും ഇതുപോലെ പറയാ മോള് സ്കൂളിൽ മാത്രമല്ല പപ്പയുടെ ബിസിനസ്സിലും മമ്മയുടെ ഓഫീസിലും നമ്മുടെ പള്ളിയിലും എന്തിന് നമ്മളിൽ തന്നെ അവൻ കയറി വരും അയ്യോ അപ്പൊ ഈ നെഗറ്റീവിന് തിരിച്ചറിയാൻ വഴിയുണ്ട് വെരി സിമ്പിൾ നെഗറ്റീവ് ഡൗട്ട്സ് അഹങ്കാരത്തിൽ നിന്നും ഉണ്ടാവുന്നു പോസിറ്റീവ് ഡൗട്ട്സ് എളിമയിൽ നിന്നും എളിമ ഡൗട്ടും അഹങ്കാര ഡൗട്ടും എളിമയുടെ പ്രസരിപ്പുള്ളവയാണ് ആദ്യത്തേതെങ്കിൽ അഹങ്കാരത്തിന്റെ അലസതയാണ് രണ്ടാമത്തേതിന് അറിയാമെന്ന ധിക്കാരമാണ് മോശയെ വീഴ്ത്തിയതെങ്കിൽ അറിയാനുള്ള ആവേശമാണ് തോമയെ നയിച്ചത് ഇങ്ങനെ തൊട്ടറിഞ്ഞ് സംശയം തീർത്തതുകൊണ്ടാണ് ആത്മീയതയുടെ ലോകത്തിൽ അഗ്രഗണ്യരായിരുന്ന ഭാരതത്തിലെ മഹാപണ്ഡിതരോട് പോലും അടിയുറച്ച ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ക്രിസ്തു ദർശനം പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ തോമാസ് ലിയായിക്ക് കഴിഞ്ഞത് വിശ്വസിക്കാവുന്നവർ മാത്രം വിശ്വസിച്ചാൽ മതി തൊട്ടറിഞ്ഞ സത്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് മരണത്തെ ജയിച്ച ജീവന്റെ സത്യം തോമസ് നിന്റെ വിരൽ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരിക എന്റെ കൈകൾ കാണുക നിന്റെ കൈ നീട്ടി എന്റെ പാർശ്വത്തിൽ വയ്ക്കുക എന്റെ കർത്താവെ എന്റെ ദൈവമേ തിരിച്ചറിവിന്റെ മേഖലയിലേക്കുള്ള പുതിയ യാത്രയായിരുന്നു കോട്ടക്കാവിലെ വിജ്ഞാനികൾക്ക് തോമായുടെ വാക്കുകൾ വെറും വാദപ്രതിവാദമോ ചർച്ചയോ അല്ല മറിച്ച് ആത്മാർത്ഥമായ സത്യാന്വേഷണമായിരുന്നു അവിടെ നടന്നത് സ്ലിഹ അവരുടെ സംശയങ്ങളും വിഷമതകളും പരിഹരിച്ച് രക്ഷകനായ ക്രിസ്തുവിന്റെ മുക്തിമാർഗം അവരോടരുളി അമൂർത്തവും അപരിമേയവുമായ പരമാത്മാവിന്റെ മൂർത്തമായ മനുഷ്യാവതാര ചരിത്രവും കുരിശിലയാഗവും വേദോപനിഷത്തുകളിൽ പ്രാവീണ്യം നേടിയവരുടെ മനസ്സിനെ സ്വാധീനിച്ചു ദ്രവ്യാഗ്രഹങ്ങളില്ലാത്ത കാലിത്തൊഴുത്തിലെ ദിവ്യശിശുവും തലച്ചാക്കാനിടമില്ലാത്ത മനുഷ്യപുത്രനും അഴിയുന്ന ഗോതമ്പ് മണിയുടെ കഥകളും മുക്തി നൽകുന്ന ഉത്ഥാന സത്യവും തോമ വിവരിച്ചു കൊടുത്തു സംസാര ദുഃഖത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനം ഉത്തിതനിലാണെന്ന് ഗ്രഹിച്ച അവരിലെ ജ്ഞാനികൾ മാർത്തോമാക്ക് ശിഷ്യപ്പെട്ട് സത്യമാർഗം പുൽകി സത്യാന്വേഷണത്തിന്റെ മാർഗത്തിലെ ഒരു നാഴികക്കല്ലായി ഇന്നത്തെ പറവൂരിലെ ദേവാലയം നിലകൊള്ളുന്നു എല്ലാ വിജ്ഞാനികളും പ്രകാശത്തിന്റെ പാത തേടുന്നവരല്ല അവരുടെ മുന്തിരി സോതോമിലെയും ഗൊമോറിയയിലെയും വയലുകളിൽ വളരുന്നു അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ വിഷമയമാണ് അന്ധകാരത്തിന്റെ അകത്തലങ്ങളിൽ രമിച്ചിരുന്ന ആസ്ഥാന പണ്ഡിതരെ കുരിശിലെ പ്രകാശം ഭയപ്പെടുത്തി അവർ ഒരു ബാലനെ വിഷം കൊടുത്ത് കൊലപ്പെടുത്തി ജനത്തിനു മുന്നിൽ തോമാസ് ലിഹായാണ് അതിന് ഉത്തരവാദിയെന്ന് വരുത്തി തീർത്തു അചഞ്ചലനായ തോമാസ് ലിഹ ക്രിസ്തുനാമത്തിൽ ആ ബാലനെ ഉയർപ്പിച്ച് അവനെ കൊണ്ട് തന്നെ കൊലയാളി ആരെന്ന് പറയിച്ചു അന്ധകാരത്തിനുമേൽ പ്രകാശത്തിന്റെ വിജയം സ്ലിഹായുടെ മനസ്ഥൈര്യവും നന്മയിലുള്ള അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസവും ജനക്കൂട്ടത്തെ അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് അടുപ്പിച്ചു കൊല്ലത്തും ക്രൈസ്തവ കൂട്ടായ്മ രൂപപ്പെടുകയായിരുന്നു അവരെല്ലാവരും ആ നാടുവിട്ടു പോകേണ്ടി വന്നു 
അനുഭവസാക്ഷ്യവുമായി തന്റെ ആ സഞ്ചാരം തുടർന്നു കൊല്ലത്തുനിന്ന് തൃക്കൺ പാലേശ്വരം എന്ന സ്ഥലത്തെത്തി സുവിശേഷ പ്രചരണം നടത്തിയ സ്ലീഹ അവിടെ ഒരു കുരിശ് സ്ഥാപിച്ചു മതവൈരികൾ കുരിശെടുത്ത് കടലിലെറിഞ്ഞു ഇതറിഞ്ഞ തോമാ സ്ലീഹ സാധാരണക്കാരും പാവപ്പെട്ടവരുമായ മുക്കുവരുത്ത് കുരിശ് വീണ്ടെടുക്കുകയും നിരണം എന്ന സ്ഥലത്ത് അത് വീണ്ടും സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു നിഷ്കളങ്കരായ മുക്കുവരുടെ ആത്മാർത്ഥതയും തുറവിയും സ്ലീഹായെ ഹഠാത് ആകർഷിച്ചു താൻ തന്നെയും ഗലീലി തടാകത്തിൽ മത്സ്യബന്ധനം നടത്തിയിരുന്ന നാളുകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ തെളിഞ്ഞു വന്നു അവരുടെ എളിയ ജീവിത സൗകര്യങ്ങൾ സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വീകരിച്ച് അദ്ദേഹം കുറെ കാലം അവരോടൊത്ത് വസിച്ചു അവരിൽ പലരും ഈശോയിലുള്ള വിശ്വാസം സ്വീകരിച്ചു അതിന് തോമാസ്ലിഹ ഒരിക്കലും ഒറ്റക്കായിരുന്നില്ലല്ലോ ഏത് ആപൽഘട്ടത്തിലും വാത്സല്യത്തിന്റെ തലോടലുമായി യേശു തന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടെന്ന് തോമയ്ക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു തിരിച്ചു യേശുവിനോടൊപ്പമായിരിക്കുവാൻ അനുനിമിഷം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്ന സ്ലീഹ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി തിരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു മലയാറ്റൂർ പിതാവിന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്കായി സ്ഥലമൊരുക്കുവാൻ ഞാൻ പോകുന്നു അവിടേക്കുള്ള വഴി നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്രിസ്തുവിനോട് നീ പോകുന്നത് എവിടേക്കെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിഞ്ഞുകൂടാ പിന്നെ വഴി ഞങ്ങളെങ്ങനെ അറിയും എന്ന് ദുരഭിമാനം ഏതുമില്ലാതെ ചോദിക്കുവാൻ തോമാസ് ലിഹാക്ക് കഴിയൂ അപരർ നമ്മെ അജ്ഞരെന്ന് വിധി എഴുതേക്കുമെന്ന ഭയം നിമിത്തം എത്രയോ പ്രാവശ്യം നാം നമ്മുടെ സംശയങ്ങൾ തുറന്നു വയ്ക്കാതിരിക്കുന്നു വഴിയറിയാതെ ഇരുട്ടിലകപ്പെടുന്നു വഴിയും സത്യവും ജീവനും ഞാനാകുന്നു എന്നിലൂടെയല്ലാതെ ആരും പിതാവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല യേശു പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ആ വഴിയിലൂടെയാണ് തോമ മറ്റുള്ളവരെ നയിച്ചതും സ്വയം സഞ്ചരിച്ചതും സ്ലീഹയുടെ സഞ്ചാരത്തിലെ മറ്റൊരു പ്രധാന ഇടമാണ് ഇന്നത്തെ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ റാന്നിക്ക് തെക്ക് കിഴക്കായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ചായൽ അഥവാ നിലയ്ക്കൽ ഐശ്വര്യ സമൃദ്ധമായ ഒരു വാണിജ്യ കേന്ദ്രമായിരുന്ന നിലയ്ക്കൽ തമിഴ്നാടിനെയും കേരളത്തെയും ബന്ധിപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരു മലമ്പ്രദേശമായിരുന്നു പ്രകൃതി രമണീയമായ ഈ പ്രദേശം സ്ലീഹായ്ക്ക് പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും ആത്മവിചിന്തനത്തിനുമുള്ള സ്ഥലമായിരുന്നു ആകാശങ്ങളെ ചെവികൊള്ളുക ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നു ഭൂമി എൻ്റെ വാക്കുകൾ ശ്രവിക്കട്ടെ കർത്താവിൻ്റെ നാമം ഞാൻ പ്രഘോഷിക്കുന്നു എൻ്റെ ഉപദേശം മഴത്തുള്ളി പോൽ പതിക്കട്ടെ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഹിമഗണങ്ങൾ പോലെ പൊഴിയട്ടെ അവ ഇളം പുല്ലിന്മേൽ മൃദുലമായ മഴ പോലെയും വൻ മരങ്ങൾക്കുമേൽ വർഷധാര പോലെയും ആകട്ടെ നിലക്കലിൽ രൂപം കൊണ്ട ക്രൈസ്തവ കൂട്ടായ്മയിൽ വെച്ച് തോമാസ് ലിഹ അപ്പം മുറിക്കൽ ശുശ്രൂഷ നടത്തിക്കൊണ്ട് അവരോട് പറഞ്ഞു ഓരോ വാക്കും ശ്രദ്ധാപൂർവം പാലിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ മക്കളോട് പറയുന്നതിനായി അവ ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിക്കുവിൻ എന്തെന്നാൽ കേവലമായൊരു ആദർശമല്ലിത് നിങ്ങളുടെ ജീവനാണ് ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും ദാരിദ്ര്യവും ക്ലേശവുമെല്ലാം സകലർക്കും സംഭവിക്കും അപ്പോഴെല്ലാം ശാന്തമായി മിടിക്കുന്ന ഹൃദയമുണ്ടാവുക എന്നതാണ് പ്രധാനം കർത്താവിൻ്റെ നാമം ഞാൻ പ്രഘോഷിക്കും അവിടുത്തെ തിരുരക്തത്താൽ വീണ്ടെടുത്ത് തന്ന സമാധാനം നിങ്ങളോടുകൂടി എന്നും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടോടെ ഇവിടെയുള്ള ജനങ്ങൾ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് കുടിയേറി പാർക്കുകയുണ്ടായി സ്ലിഹായുടെ ഓർമ്മ നിലനിർത്തുന്നതിനായി എല്ലാ മാർത്തോമ ക്രിസ്ത്യാനികളും ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് നടത്തുന്ന ഒരു ദേവാലയവും അന്തർദേശീയ സബൈക്യ കാര്യാലയവും ഇന്ന് നിലയ്ക്കലിലുണ്ട് വേമ്പനാട്ടുകായലിന്റെ പടിഞ്ഞാറ് തീരത്ത് 
ആലപ്പുഴയ്ക്കും തണ്ണീർമുക്കത്തിനും മധ്യത്തിലായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു നാട്ടിൻപുറമാണ് കൊക്കമംഗലം കേരളത്തിലുള്ള നീണ്ട ഇരുപത് വർഷത്തെ തൻ്റെ പ്രേക്ഷിത വൃത്തി ഏറെക്കുറെ പൂർത്തിയാക്കിയതായി മനസ്സിലാക്കിയ തോമാസ് ലിഹ തൻ്റെ വിശ്വസ്തനുയായികളെ വിളിച്ചുകൂട്ടി അവരോട് തൻ്റെ അന്തിമ പ്രബോധനങ്ങൾ അറിയിച്ച് കൊടുങ്ങല്ലൂർ രാജാവിൻ്റെ മരുമകനും തൻ്റെ ആദ്യ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരുവനുമായ കേപ്പായെ കേരളസഭയുടെ മേൽപ്പട്ടക്കാരനായി നിയോഗിച്ചു സ്ഥൈര്യലേപനത്തിലൂടെ അവർക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വരങ്ങൾ നൽകി അന്ന് പാണ്ഡിദേശമെന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന തമിഴ്നാട്ടിലേക്കാണ് പിന്നീട് തോമാസ് ലിഹ പോയത് തോമായുടെ വേർപാട് കേരള ക്രൈസ്തവരിൽ വലിയ ദുഃഖം ഉളവാക്കിയെങ്കിലും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സുവിശേഷ വേല തുടരുന്നതിനായുള്ള ഈ അനിവാര്യ വേർപാടിനെ അവർ പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം ഉൾക്കൊണ്ടു ബൈബിളിൽ ഒരു കഥയുണ്ട് ലാസറിനെ ഉയർപ്പിക്കാൻ യൂതായിലേക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങിയ യേശുവിനെ ഭയപ്പെട്ട് തടയുന്നുണ്ട് മറ്റു ശിഷ്യന്മാർ ലാസർ മരിച്ചുപോയി നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ അവിടെ ഇല്ലാതിരുന്നതിൽ നിങ്ങളെ പ്രതി ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം അവർ നമ്മെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലും അപ്പോൾ തോമസ് മറ്റു ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു വരൂ നമുക്ക് അവനോടൊത്ത് പോയി മരിക്കാം ക്രിസ്തുവിന്റെ തത്വങ്ങളോ അതിലെ പാണ്ഡിത്യമോ വിശ്വാസമോ ഒന്നുമല്ല തോമായെ കൊണ്ട് ഇത് പറയിച്ചത് അവൻ മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും അവനോടൊത്ത് ജ്ഞാനമുണ്ടാകുമെന്ന കറുതീർന്ന സ്നേഹമാണത് അവിടെ ശരിതെറ്റുകളില്ല വാദ പ്രതിവാദങ്ങളില്ല ബുദ്ധിയല്ല ഹൃദയമാണ് സംസാരിക്കുന്നത് സമരങ്ങളിൽ ഒരുമിച്ച് ജയിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് മരിക്കുക ഇതാണല്ലോ ഏതൊരു ധീരന്റെയും അഭിനിവേശം the spirit which made him travel to win souls for jesus kerala til thirayichu thodangiya jeevitharangam mailapur ethi ennithe mailapur rajavum anega manujaranmarum jnana snanam seegirichu satyathilum dharmathilum adishthithanaya rajavum adhehathu naikuna thomai chila kubuddhigalude sthabitha thalpariyangalum alimadigalum adode nadappagade vannu സ്ലീഹ ജീവനോട് ഇരിക്കുന്ന കാലത്തോളം രാജാവിനെ തങ്ങളുടെ ദുഷ്പ്രേരണകൾക്ക് വശം വതനാക്കാനാവില്ലെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കി വെളിച്ചം ലോകത്തിലേക്ക് വന്നെങ്കിലും മനുഷ്യർ വെളിച്ചത്തേക്കാൾ അധികമായി ഇരുട്ടിനെ സ്നേഹിച്ചു എ ഡി എഴുപത്തിരണ്ട് ജൂലൈ മൂന്നാം തീയതി സ്ലീഹ ചിന്നമലയിൽ പ്രാർത്ഥനാ നിരതനായിരുന്നു വരൂ നമുക്കും പോയി അവനോടൊത്തു മരിക്കാം സ്ലീഹായുടെ മനസ്സിൻ്റെ ദിവ്യമന്ത്രണം തന്നെ കളയറെ താൻ സ്നേഹിക്കുന്ന ഗുരുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ ലയിച്ച അദ്ദേഹത്തെ ശത്രുക്കൾ കുന്തം കൊണ്ട് കുത്തി രക്തം ധാരയായി ഒഴുകി കരൽ പിളർന്നിറങ്ങിയ കുന്തം ക്രൂരമായി വലിച്ചെടുത്തപ്പോൾ സ്ലീഹ പ്രാണവേദനയോടെ പിടഞ്ഞു താൻ നട്ടു വളർത്തിയ ഭാരതസഭയ്ക്ക് വേണ്ടി തൻ്റെ അവസാന തുള്ളി രക്തം വരെ നൽകിയ ആത്മസംതൃപ്തി സ്ലീഹായിൽ നിറഞ്ഞു എൻ്റെ കർത്താവേ എൻ്റെ ദൈവമേ എന്നുച്ചരിച്ച് സ്ലീഹ തൻ്റെ ആത്മാവിനെ ഈശോനാഥൻ അർപ്പിച്ചു സ്ലീഹായുടെ മരണം ഭാരത ക്രൈസ്തവരെ അഗാധ ദുഃഖത്തിൽ ആഴ്ത്തി കെ പാമെത്രാന്റെ കൂട്ടത്തിൽ വലിയൊരു സംഘം കേരള ക്രൈസ്തവർ മൈലാപ്പൂരിലെത്തി സ്ലീഹായുടെ വിശുദ്ധ കബറിടം സന്ദർശിച്ചു അവിടെ പിൽക്കാലത്ത് ഒരു വലിയ ദേവാലയം ഉയർന്നുവന്നു സ്ലീഹായെ കബറടക്കിയിടത്താണ് ഇന്നത്തെ മൈലാപ്പൂർ കത്തീഡ്രൽ ദേവാലയം എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഒരു പ്രധാന തീർത്ഥകേന്ദ്രം മൈലാപ്പൂരിലെ തോമാസ് ലിഹായുടെ കല്ലറയായിരുന്നു കുടുംബത്തിലെ ഒരു വ്യക്തിയെങ്കിലും മൈലാപ്പൂരിലേക്ക് തീർത്ഥയാത്ര നടത്തി വിശുദ്ധനെ വണങ്ങണമെന്ന നിഷ്ഠ കേരള ക്രൈസ്തവരിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു സ്ലീഹായുടെ ഭൗതികാവശിഷ്ടത്തിലെ വലിയൊരു ഭാഗം മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ മധ്യത്തോടെയെങ്കിലും സ്ലീഹായുടെ സ്വന്തം നാടിന് സമീപത്തുള്ള ആധുനിക തുർക്കിയിലെ യഥേസ പട്ടണത്തിലെ ബസിലിക്ക പള്ളിയിലേക്ക് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുകയുണ്ടായി 
തോമാസ് ലിഹായുടെ ആദ്യ ശിഷ്യനായ തബേവൂസിനാൽ സ്ഥാപിതമായ യദേസ ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിന് മാർത്തോമാസ് ലിഹായോട് പിതൃതുല്യമായ വണക്കമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് സ്ലിഹായുടെ ബഹുമാനാർത്ഥം വലിയൊരു തിരുനാളും യദേസായിൽ ആഘോഷിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ കുരിശിയുദ്ധ കാലത്ത് യദേസ ദേവാലയം നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടതിനാലും മറ്റും തിരുശേഷിപ്പ് ആദ്യം തുർക്കിയുടെ തീരത്തുള്ള ഏഷ്യ മൈനറിലെ ദ്വീപായ കിയോസിലേക്കും പിന്നീട് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി എട്ടിൽ സുരക്ഷിതത്വ കാരണങ്ങളാൽ ഓർത്തോണായിലെ കത്തീഡ്രൽ ദേവാലയത്തിലേക്കും കൊണ്ടുപോവുകയുണ്ടായി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തി ആറിൽ അലി പാഷയുടെ കീഴിലുള്ള തുർക്കി സൈന്യം ഓർത്തോണ ആക്രമിച്ച് കത്തീഡ്രൽ നശിപ്പിച്ചെങ്കിലും അത്ഭുതകരമായ രീതിയിൽ തോമാസ് ലിഹായുടെ ഭൗതികാവശിഷ്ടങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടായത് പിന്നീട് ഓർത്തോണയിലെ മെത്രാന്മാരുടെയും രാഷ്ട്രീയ അധികാരികളുടെയും അംഗീകാരത്തോടും സാക്ഷ്യപത്രത്തോടും കൂടി സ്ലിഹായുടെ ഭൗതികാവശിഷ്ടങ്ങൾ വെള്ളിയുടെയും ചെമ്പിൻ്റെയും പേടകങ്ങളിലാക്കി പുതുക്കി നിർമ്മിച്ച ദേവാലയത്തിൽ പുനഃപ്രതിഷ്ഠിച്ചു അതായിരുന്നു തോമാസ് ലിഹ തൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ വീണ വിത്തിന് നൂറുമേനി വിളവ് തിരിച്ചു നൽകിയ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യൻ ഒരു തീനാളത്തിൽ നിന്നും പടർന്ന് പരന്ന് കോടാനുകോടി ജീവിതങ്ങളിൽ പ്രകാശം വിതറിയ വിശുദ്ധ തോമാസ് ലിഹ തോമാസ് ലിഹയുടെ തിരിശേഷിപ്പ് പരസ്യമായി വണങ്ങുവാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളത് സ്ലിഹായുടെ അപ്പസ്തോലിക പാരമ്പര്യത്തിൽ അഭിമാനിക്കുന്ന മാർത്തോമാ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ചിരകാല അഭിലാഷമായിരുന്നു തോമാ സ്ലിഹായുടെ ഭാരത പ്രവേശനത്തിന്റെ പത്തൊൻപതാം ശതാബ്ദി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തിരണ്ടിൽ സാഘോഷം കേരള സഭയിൽ ആചരിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഈ ദാഹം വർദ്ധമാനമായി തീർന്നു അന്നത്തെ പൗരസ്ത്യ തിരുസംഘത്തിന്റെ തലവനായിരുന്ന കർദിനാൽ യൂജിൻ ടിസറന്റ് ഭാരത സഭയുടെ അഭിവാഞ്ച ഗ്രഹിച്ച് തിരുസിംഹാസനത്തിന്റെ പ്രത്യേക അനുമതിയോടെ കേരളക്കരയിലേക്ക് സാഘോഷം കൊണ്ടുവരികയുണ്ടായി അങ്ങനെ മാർത്തോമാ സ്ലിഹയുടെ രണ്ടാം ഭാരത പ്രവേശനത്തിന് കളമൊരുങ്ങി ഭാരതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന തങ്ങളുടെ പിതാവിനെ എതിരേൽക്കുവാൻ മാർത്തോമാ മക്കൾ വളരെ തീക്ഷ്ണതയോടും മാതൃവോടും കൂടി ഒരുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരേകാന്ത പതികനായാണ് മുസ്ലിം തുറമുഖ തീരത്ത് തോമാസ് ലിഹ കപ്പലിറങ്ങിയതെങ്കിൽ ഇത്തവണ വർണ്ണശബളമായ ബോട്ടുകളുടെ അകമ്പടിയോടെ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ ഘോഷയാത്രയോടെയാണ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ വിശുദ്ധ സ്ലിഹായെ എതിരേൽക്കുന്നത് പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ ഭാരതത്തിന്റെ റോമാ നഗരമെന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന കൊടുങ്ങല്ലൂർ വീണ്ടും ധന്യമായി തീരുന്നു ഭാരത സഭയുടെ വിള്ളത്തൊട്ടിലായ അവളോടൊപ്പം ഭാരതം മുഴുവനും കേരളക്കരയിൽ നിന്ന് ആദ്യമായി വാഴ്ത്തപ്പെട്ട പദവിയിലേക്ക് ഉയർന്ന ചാവറ കുര്യാക്കോ സീല സച്ചന സ്ഥാപിതമായ മാർത്തോമാ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ആദ്യത്തെ സന്യാസ സഭയായ സി എം ഐ സന്യാസ സമൂഹത്തിന്റെ തൃശൂർ ദേവമാതാ പ്രവിശ്യയാണ് കൊടുങ്ങല്ലൂരിലെ അഴിക്കോട് വെച്ച് ഈശോയെ തൊട്ട് വിശ്വസിച്ച തോമാസ് ലിഹായുടെ വലത് കരത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം തിരുശേഷിപ്പായി ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും വ്യക്തിപരമായ ജീവിതങ്ങളിൽ യേശുവിനെ തൊട്ട് വിശ്വസിച്ച തോമാസ് ലിഹ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ചൊരിയട്ടെ ആ പിതാവിനൊത്ത മക്കൾ എന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ വിശ്വാസ ജീവിതം ഭാരതമാകെ പ്രഭ ചൊരിയട്ടെ Let us resolve to live true sons of Thomas and shed the light of faith all over India. Go and celebrate your faith. Vishwa 
സത്യം ശക്തിയേകും സത്യത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ജീവനും ജന്മം അറിഞ്ഞിടുവൻ ആടുകൾ പിന്തുടരാം ആദിരാത്മാവിൻ പ്രിയരായ അണിതിരക്കാറപ്പെടുവിൻ വിശ്വാസത്തിൽ ശക്തിയേകും സത്യത്തിൻ്റെ വിളിക്കായി I'm a doubt the sad you see I'm a doubt the laws that your fathers gave to me The man who walked with me has shown me all I need to know But now there's no turning back for the truth that now I know Sanan lal satan min jile nerin jwale yai Udu jnanatin maha sagaram avanu yirum dahamai പഠനത്തിന് മുഴക്കത്തിനാൽ പഠനധ്വനി ഉണർത്തി ഊഴിലുൾ മൂടം ഉഴുതന്തങ്ങളിൽ കരവിൻ്റെ സൂര്യനായി യാഗത്തിൽ നുലയിൽ നിന്നും വിനയത്തിൽ ചങ്കന ദൂതി പ്രാണന്റെ പ്രവതീർക്കും ക്ലീഹന്റെ കൂടെ നാം നീങ്ങിടാം
Let's go and live with him Thomas Lee Hall 